नमस्कार मैं रविश कुमार हरियाणा में जो हुआ वो पहले भी कई राज्यों में हो चुका है इसे लेकर नई नई थ्योरियां और वही वही थ्योरियां दी जाने लगी हैं कहीं बताया जा रहा है कि बागी के कारण कांग्रेस हार गई तो कहीं बताया जा रहा है बीजेपी ने कांग्रेस विरोधी वोट को संगठित कर लिया कहीं बताया जा रहा है कि हुड्डा अपने मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में कमलनाथ साबित हो गए तो कहीं यह भी लिखा जा रहा है कि आरएसएस ने सोलह हजार सभाएं कर बीजेपी को जीत दिला दी तो कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी उसे ले डूबी थ्योरी का एक तरह से भंडारा खुल गया है आइए जो चाहिए ले जाइए हमने इस वीडियो के लिए कई तरह की थ्योरी भरे लेख पढ़े हैं लेकिन अफसोस अभी तक साइलेंट महिला वोटर वाली थ्योरी दिखाई नहीं दी है कई बार जब जीत के दूसरे कारण भरोसे के नहीं लगते तो साइलेंट महिला वोटर की थ्योरी चर्चाकार और एंकरों की काफी मदद करती है ओला पर छपी इन खबरों को देखकर बिल्कुल ना सोचें कि मैंने अपना रूट बदल लिया है और कुणाल कामरा के स्कूटर पर सवार होकर वीडियो बना रहा हूं ओला स्कूटर पर खबरें तो छपी रही हैं मैंने यहां ओला और उबर का चुनाव एक रूपक के रूप में किया है चुनावी नतीजों के पहले और बाद के विश्लेषण को मैं ओला उबर एनालिसिस कहता हूं यानी चुनाव से पहले ओला के स्कूटर से उधर गए और चुनाव के बाद उबर के स्कूटर से इधर आ गए स्कूटर का स्वामित्व आपका नहीं है उसी तरह इन विश्लेषणों और बयानों का कोई मालिक नहीं कुछ भी बोलते रहिए तो हम ओला उबर पॉलिटिकल एनालिसिस के दौर में हैं एक वीडियो में कुछ अगले वीडियो में कुछ चुनाव से पहले जो लोग आपको जीत का कारण समझा रहे थे नतीजे आने के बाद कहने लगे उन्हें अब समझ ही नहीं आ रहा है उन्हें भी मेरा वीडियो देखना चाहिए शुरू से अंत तक समझ तो नहीं आएगा मगर उन्हें सदमों से उबरने में मदद मिल सकती है शुरू से अंत तक रविश कुमार ऑफिशियल के हर वीडियो देखा कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए प्रताप भानु मेहता ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि हरियाणा के नतीजों को देखते हुए ये तो मानना पड़ेगा कि 4 जून के लोकसभा परिणाम के बाद बीजेपी की ढलान को जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा था वह सही नहीं है यह नतीजा भारतीय राजनीति का रुख फिर से बदलता है और अस्थिर दिखने लगे प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करता है ऐसा कहने वाले कि बीजेपी का ढलान शुरू हो गया है और उनका आधार क्या था उन्हें प्रताप भानु मेहता इतनी गंभीरता से क्यों ले रहे हैं शायद अखबार और न्यूज चैनल वाले लेते हैं इसलिए लेना पड़ रहा है प्रताप भानु मेहता की यह बात बिल्कुल ठीक है कि आज की राजनीति में बड़े सामाजिक दायरों वाले गठजोड़ को बनाना मुश्किल हो गया है जाति और वर्ग इन दोनों ही पहचान के दायरों में जितना उन्हें समझा गया है चीजें उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई हैं लेकिन यह बात तो किसी भी चुनाव से पहले और बाद में लागू होती है तो हम इस वीडियो में आपके लिए तमाम थ्योरी का संकलन लेकर आए हैं ताकि देखा जा सके कि अब क्या क्या कहा जा रहा है बीजेपी की जीत को लेकर और कांग्रेस की हार को लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो कहा गया कि इसका आने वाले चुनावों पर असर पड़ेगा दूरगामी असर पड़ेगा यानी बीजेपी को 240 सीटें आई तो आगे भी कमजोर होती चली जाएगी मोदी के दिन लद गए और राहुल के दिन चढ़ गए ऐसा कहने और लिखने वाले बहुत लोग थे जो गंभीरता से खुद को राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं और है भी अगर वो ना हो तो टीवी स्क्रीन और उनकी शाम खाली हो जाए इनके इंटरव्यू से ही चैनलों की खिड़कियां भरी रहती हैं और एंकरों का रोज का टाइम कट जाता है आइडिया मिल जाता है तो इन सब का शुक्रिया अदा आपको करना चाहिए अब हरियाणा में बीजेपी जीत गई है तो तर्क दिया जा रहा है कि हरियाणा के चुनाव का राष्ट्रव्यापी असर होगा ऐसा कहने वाले बता नहीं रहे हैं जून के नतीजों का जो असर बताया जा रहा था वो असर कहाँ और क्यों खो गया उसका हिसाब नहीं दे रहे अब कहने लग गए कि विधानसभा में जो रिजल्ट आया है उसका महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली क्या उसका असर लोकसभा में दिखाई दिया इस बीच स्मृति ईरानी ने एक वीडियो पोस्ट किया है इस वीडियो में एक ही तस्वीर है जिस पर संघ शक्ति युगे युगे लिखा है और संघ का प्रार्थना गीत है तस्वीर में आरएसएस का कार्यकर्ता साइकिल से जा रहा है तस्वीर के कोने में लिखा है द विनर यानी विजेता क्या स्मृति ईरानी यह कहना चाहती हैं कि हरियाणा के चुनाव की जीत आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने दिलाई है 
मोदी की पॉलिटिक्स अब परफॉर्मेंस का रोल नहीं है रोड शो हाईटेक प्रचार से जीत नहीं मिलती साइकिल पर चलने वाले आरएसएस के कार्यकर्ता ही जीत दिलाते हैं और अब भी दिलाते रहेंगे लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा ने कहा था बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं पड़ती है 22 मई को उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस की लिज मैथ्यू को दिए इंटरव्यू में कहा शुरू में हम अक्षम होंगे थोड़ा कम होंगे आरएसएस की जरूरत पड़ती थी आज हम बढ़ गए हैं सक्षम हैं तो बीजेपी अपने आप को चलाती है सितंबर महीने में आर के नेता सुनील आम्बेडकर से एक कार्यक्रम में नड्डा के इस बयान पर पूछा गया तब उन्होंने इंडिया टुडे के मंच पर इस मामले को डिस्कस करने से मना कर दिया और कहा कि हम परिवार के मसले परिवार की तरह ही सुलझाते हैं जुलाई महीने में द हिंदू में खबर छपती है इसके अनुसार आरएसएस ने बीजेपी से जवाब मांग दिया है कि वंशवादियों और परिवारवादियों को क्यों टिकट दिया जा रहा है लेकिन इसी में यह भी लिखा है कि आरएसएस जीत को देखते हुए अपवाद के तौर पर स्वीकार भी करेगा लेकिन जब टिकट बढ़ती है तो खबर छपती है बीजेपी ने आठ परिवारवादियों को टिकट दिए हैं पार्टी नेताओं की दो बेटियां हैं चार बेटे हैं एक पत्नी है चुनाव के बाद इंडियन एक्सप्रेस में विकास पाठक की रिपोर्ट छपती है राजनीतिक परिवारों से जुड़े बीजेपी के आठ उम्मीदवारों में से सात जीत गए हैं इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिनका कभी कांग्रेस से संबंध रहा है समझना मुश्किल है आरएसएस परिवारवाद का विरोध कर रहा था या परिवारों से जिताऊ उम्मीदवार खोज रहा था लेकिन खबरें इसी तरह से छपी हैं कई खबरों को एक साथ देखने पर तस्वीर कुछ और ही नजर आती है और कारण ठीक ठीक पता नहीं चलता है अगर आरएसएस ने जीत में कमाल कर दिया तो फिर आरएसएस सैनी सरकार के नौ मंत्रियों को क्यों नहीं जिता सका वहां आरएसएस क्यों फेल हो गया इसका जवाब किसी भी विश्लेषण में नहीं मिलता है अमित शाह और नायब सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी को जीत का चेहरा बताया है उन्हें ही श्रेय दिया है लेकिन हरियाणा के कई अखबार जीत का श्रेय नायब सैनी को दे रहे हैं ट्रिब्यून ने इस जीत को सैनी सेशनल लिखा है तो हिंदी के कुछ अखबार नायब और नायाब को मिलाकर मुख्यमंत्री सैनी को जीत का श्रेय दे रहे हैं सैनी की ही तस्वीर को प्रमुखता से हेडलाइन के साथ छाप रहे हैं स्थानीय अखबार मुख्यमंत्री को देख रहे हैं और राष्ट्रीय अखबार प्रधानमंत्री को देख रहे हैं देखो भाई अपने अपने हिसाब से देखो हिसार आते आते अखबार के फोटो में हांसी से जीते बीजेपी के विनोद भयाना और हिसार से जीती निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल छाए हुए हैं फ्रंट पेज पर लगता है सैनी और मोदी यहां जगह नहीं पा सके हैं बहरहाल सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के चैनलों पर आरएसएस की वाहवाही धुआंधार चल रही है बीजेपी की जीत भी आरएसएस की ही जीत है और आरएसएस की मेहनत से मिली जीत भी बीजेपी के लिए ही होती है आप किसी की तारीफ करें तारीफ दोनों की हो जाती है ये कमाल है हमारा कहना है कि आर की तारीफ को लेकर जो खबरें नतीजे आने के बाद से छपने लगी हैं क्या जीत के कारण वही हैं या अब इन कारणों को गढ़ा जा रहा है ऐसी खबरें पहले क्यों नहीं छप रही थी कि आरएसएस की वजह से बीजेपी हरियाणा में जीतने वाली है चुनाव से पहले जुलाई अगस्त के महीने में कई जगहों पर खबरें छपी हैं कि हरियाणा चुनाव में आरएसएस मोर्चा संभाल रहा है लेकिन इस तरह से भी नहीं छपी कि आरएसएस ने 16,000 बैठकें की हैं अचानक से ऐसे नंबरों की बरसात की जाने लगती है अगर संघ 16,000 बैठकें कर रहा था और मीडिया में इसकी खबरें चुनाव के बाद आती हैं हो सकता है मुझे खबरें ना मिली हो लेकिन आप भी जरा सर्च कीजिए जब आरएसएस ने पांच हजार सभाएं की तब कोई रिपोर्ट छपी थी जब दस हजार सभाएं हो गईं तब कोई रिपोर्ट छपी और जब सोलह हजार सभाएं हो गईं तब कोई रिपोर्ट छपी सोलह हजार एक सौ नहीं सोलह हजार दो सौ नहीं एग्जैक्ट सोलह हजार सभाओं की खबरें छप रही हैं किस तरह की यह सभा थी कहां हुआ करती थी कौन करता था इसकी कोई जानकारी नहीं इसके अलावा बीजेपी की कितनी अपनी सभा थी इस पर कोई जोर अब नहीं दिखता हरियाणा में आरएसएस की 16000 सभाएं चल रही थी सोचिए और खबरें छपती भी नहीं हैं इसके पीछे दो ही बातें हो सकती हैं चैनलों और अखबारों के पत्रकारों को इसकी भनक तक नहीं लगी और सोलह हजार हो गई या फिर उन्हें पता तो था और उन्होंने इसे लेकर रिपोर्ट नहीं किया इंतजार किया पहले जीत जाने दो फिर छापेंगे स्टोरी बचा के भी तो रखी जाती है मगर कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं दिखा 16000 हजार बैठकें ऐसा प्रतीत होता है आरएसएस बीजेपी की हार और जीत दोनों में ही शामिल है ऐसी तमाम खबरें आपको लोकसभा चुनाव से पहले और उसके दौरान भी मिलेंगी कि संघ ने बैठक की पन्ना प्रमुखों को संबोधित किया गया लोकसभा में 240 सीटों के बाद आपने कितनी खबरें आरएसएस के फेल हो जाने पर देखी हैं 
पन्ना प्रमुखों के बेअसर हो जाने पर देखी हैं नहीं देखी बीजेपी के सांगठनिक ढांचे में इनकी भूमिका तो निश्चित ही होगी प्रमुख काम भी होगा लेकिन तभी क्यों पन्ना प्रमुखों का महिमा मंडन किया जाता है जब बीजेपी जीत जाती है या चुनाव शुरू होते हैं हारने पर इनकी चर्चा अक्सर गायब हो जाती है ऐसा देखा गया है कि बीजेपी के जीतने के साथ साथ उसके पन्ना प्रमुखों आईटी सेल चुनाव प्रभारियों और संगठन को लेकर खूब रिपोर्टिंग और विश्लेषण होते हैं प्रभारियों की प्रोफाइल छापी जाती है ये प्रोफाइल थे इस जीत के पीछे कि आप इस तरह की रिपोर्टिंग विपक्षी दलों के जीतने पर उनके संगठन उनके प्रभारी कार्यकर्ता और रणनीति पर देखते हैं क्या संगठन की क्षमता को खासकर बीजेपी के संगठन की क्षमता को विशाल बताने के पीछे मीडिया का कोई पूर्वाग्रह है इसके बाद भी बीजेपी कई चुनाव हारी है लोकसभा चुनावों के बाद आपने बंगाल से ऐसी कोई रिपोर्ट देखी वहां ममता बनर्जी ने कौन सा पन्ना प्रमुख बनाया किन किन लोगों को प्रभारी बनाया महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में पन्ना प्रमुख आरएसएस बीजेपी का विशाल संगठन यह सब क्या कर रहा था क्यों नहीं जीत मिली कांग्रेस के किसी प्रभारी या रणनीति का विश्लेषण तो आपको कभी कभार ही नजर आएगा तो कुल मिलाकर बीजेपी की जीत के साथ गोदी मीडिया का तंत्र इन खबरों को खूब उछालने लग जाता है मैं खबरों की बात कर रहा हूं इन्हें तब क्यों नहीं पता चला जब आर एस सभाएं कर रहा था जब बीजेपी जीत जाती है तब सारी खबरें छप जाती हैं कि मोदी जी इतनी रैली कर रहे थे इतने रोड शो कर रहे थे गिनती बताई जाती है जैसे ही हारने वाली होती है ऐसी खबरें चुपचाप गायब हो जाती हैं हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी रोड शो नहीं किया मनोहर लाल खट्टर का चेहरा तक गायब कर दिया यही छप रहा था लेकिन अब छप रहा है आर ने कमाल कर दिया हरियाणा में बीजेपी की लहर थी हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है वो पहले कभी नहीं हुआ पहली बार ऐसा हुआ है जब दो कार्यकाल पूरे पांच पांच साल के दो कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी है और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी किसी भी राजनीतिक दल के पास इस तरह के दो संगठन नहीं है जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं वरना आरएसएस ही खंडन कर देता कि हमने बीजेपी के लिए सोलह हजार सभाएं नहीं की ये गलत है हमारे पास कई और काम है यही करना था लेकिन इसके बाद भी कोई यह नहीं बता रहा कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस को उनतालीस उनतालीस प्रतिशत ही वोट आए कांग्रेस बीजेपी से मात्र शून्य दशमलव नौ प्रतिशत ही पीछे है बेशक बीजेपी जीत गई है तो उसके संगठन की क्षमता का गुणगान हो रहा है होना भी चाहिए लेकिन फिर कांग्रेस ने क्या किया कि उसने बीजेपी के वोट की बराबरी कर ली करीब करीब उतना ही वोट हासिल किया जितना बीजेपी को मिला दो में बीजेपी को छत्तीस वोट मिला 2024 में उनतालीस दशमलव नौ चार प्रतिशत दो से मात्र तीन प्रतिशत ही अधिक है लेकिन कांग्रेस ने 2019 में अपने 28 प्रतिशत के वोट शेयर में लगभग 11 प्रतिशत का इजाफा किया है कोई यह भी नहीं बता रहा कि भाजपा अपनी 14 जीती हुई सीटें हार गई और कांग्रेस 16 जीती हुई सीटें हार गई तो क्या कांग्रेस ने यह सब बिना किसी संगठन के कर लिया बीजेपी के लिए संघ सोलह हजार सभाएं कर रहा था तो कांग्रेस ने बिना संघ जैसे संगठन और सोलह हजार सभाओं के कैसे वोट प्रतिशत में करीब करीब बराबरी हासिल कर ली क्या बीजेपी की जीत के सही कारणों की बात हो रही है या फिर संघ और प्रधानमंत्री मोदी को जीत का नायक बताने की होड़ मची है मैं बस मीडिया के स्पेस में बीजेपी की क्षमता के गुणगान की बात कर रहा हूं मीडिया क्यों बीजेपी और आर की रणनीतियों को बढ़ा चढ़ा दिखाता है 
तब तो एक लाइन नहीं लिखता पन्ना प्रमुख पिट गए कोई काम नहीं आया बीजेपी हार गई लेकिन इन सब से इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि कांग्रेस क्यों हार गई कांग्रेस ही बेहतर बता सकती है हम बस उन थ्योरी की बात कर रहे हैं जो छप रही हैं और जो दबी जुबान में चल रही हैं हमारे पास किसी की प्रतिक्रिया नहीं है बीजेपी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों हारी इसका विश्लेषण भी मीडिया ने किया कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से नहीं बताया कि क्या कमलनाथ ने ही कांग्रेस को हरवाया था कमलनाथ कारण थे या नहीं इस पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी मीडिया में कुछ जगहों पर कमलनाथ को जिम्मेदार बताया गया है कि उनकी भूमिका संदिग्ध थी लेकिन कमलनाथ तो कांग्रेस में अब भी हैं अब यही बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कही जा रही है वे एक और कमलनाथ साबित हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कार्ड गुप्त नहीं रखा उन्होंने तो कहा कि हरियाणा में मध्य प्रदेश होने वाला है तब भी कांग्रेस सतर्क क्यों नहीं हुई या हुई भी तब तक काफी देर हो चुकी थी बीजेपी ने चौदह विधायकों के टिकट काट दिए चुनावी मैदान में नकारा विधायकों को भेजने से अच्छा था पार्टी ने टिकट पहले ही काट दिया इस दौरान थोड़ा बहुत विरोध या रोना धोना तो हुआ खबरें छपी भी लेकिन बाद में इसे लेकर कोई ऐसी ठोस खबर नहीं आई जिससे लगा कि बागी उम्मीदवार बीजेपी को हराने में लग गए ये खबर जरूर मिली कि बीजेपी ने दो मंत्रियों समेत आठ नेताओं को पार्टी से इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय खड़े होने का फैसला किया लेकिन कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों को रिपीट कर दिया जिसमें पंद्रह हार गए क्या कांग्रेस इनके टिकट काट देती तो बच जाती या तो कांग्रेस ही बता सकती है लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने कांग्रेस के ही कई बागी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस इन बागी उम्मीदवारों को मना नहीं सकी और हो सकता है ये ना भी माने हो मनाने पर केवल संपत सिंह और फौजी को ही मनाया जा सका एक थ्योरी चल रही है कि इन्हें बागी जानबूझकर खड़ा किया गया ताकि कांग्रेस को 60 या 75 सीटें ना आए 50, 55 ही आए तो एक नेता के गुट का प्रभाव कायम रह सके वही मुख्यमंत्री बन जाए क्या ऐसा सचमुच हुआ होगा कोई जानबूझकर पार्टी को हराना चाहता होगा कांग्रेस ही बता सकती है अंबाला छावनी से चित्रा सरवरा नलवा से पूर्व मंत्री संपत सिंह तिगाव से पूर्व विधायक ललित नागर बल्लभगढ़ से शारदा राठौर पानीपत शहर से रोहिता रेवड़ी बवानी खेड़ा से पूर्व विधायक रामकिशन फौजी इनमें से कईयों का दावा था पार्टी के आंतरिक सर्वेक्षण में आगे चल रहे थे फिर भी टिकट नहीं मिली यह कैसा आंतरिक सर्वेक्षण है जिसके बारे में बाहर सबको पता है यह देखना कांग्रेस का काम है कि क्या योग्य को टिकट दिया गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार था दूसरा बागी उम्मीदवारों की अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता क्या थी कि टिकट नहीं मिलने पर यह पार्टी को हराने निकल पड़े राहुल गांधी कहते हैं विचारधारा की लड़ाई है तो क्या उन्हें नहीं देखना चाहिए कि उनकी पार्टी में विचारधारा के लिए कितने लोग हैं आखिर कांग्रेस से अलग हो जाना कांग्रेस को तोड़कर अलग हो जाना यह सब कांग्रेस की विचारधारा में काम करने वाले लोगों के लिए इतना आसान क्यों है इसका मतलब तो यही है कि विचारधारा के नाम पर केवल राहुल गांधी और उनके कुछ साथी और दूसरे नेता ही आगे चल रहे हैं बाकी इन उम्मीदवारों का विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है उसका भी लेना देना नहीं जो योग्य लोगों को टिकट नहीं देता और उसका भी नहीं जो टिकट नहीं मिलने पर बागी हो जाता है राहुल गांधी ने इन नतीजों पर ट्वीट किया है लिखा है कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण कर रहे हैं अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद हक का सामाजिक और आर्थिक न्याय का सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे एक बार जरूर सोचिएगा आप राहुल के साथ क्यों खड़े हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको विश्वास है कि यह बंदा डरता नहीं है यह आंख में आंख डालकर ललकारता है यह अजनबियों को गरीबों को समाज की अंतिम पायदान पे खड़े हर उस व्यक्ति को गले लगाकर इज्जत देता है जिसको कोई पूछता भी नहीं है आप जानते हैं कि राहुल गांधी आपके हक की लड़ाई के लिए और इस देश के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है तो उठिए निराशा को त्यागिए और फिर से लड़ाई के लिए कमर कस लीजिए अभी महाराष्ट्र और झारखंड में जीत का झंडा मिलकर गाड़ना है बीजेपी ने भी खुद को एक हद तक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया है जहां कांग्रेस से आकर कोई मुख्यमंत्री बन सकता है किसी भी दल से कभी भी आ सकता है लेकिन टिकट ना मिलने पर बगावत का प्रतिशत निकालिएगा तो हमेशा कांग्रेस में ज्यादा बगावत मिलेगी बीजेपी में बेहद कम 
इसलिए चुनाव से पहले बीजेपी दिल्ली की सात लोकसभा सीटों से छह उम्मीदवारों के नाम एक झटके में काट दिए किसी एक की हिम्मत नहीं हुई बागी उम्मीदवार बनकर मैदान में उतर जाए अंबाला छावनी में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार को चौदह हजार वोट ही मिले बागी निर्दलीय चित्रा सरबरा को बावन हजार वोट मिले इस सीट पर अनिल विज बहत्तर सौ वोट से जीत गए बल्लभगढ़ में कांग्रेस की बागी शारदा राठौर को चौवालीस हजार वोट मिले दूसरे नंबर पर रही यहां कांग्रेस के एक और बागी राव राम कुमार को तेईस हजार वोट मिले इन दोनों की तुलना में कांग्रेस की आधिकारिक उम्मीदवार श्रीमती पराग शर्मा को मात्र छियासी सौ वोट मिले हैं यहां पर बीजेपी के मूलचंद शर्मा सत्रह हजार से अधिक वोटों के अंतर से जीत गए कालका सीट पर कांग्रेस के बागी गोपाल सुखो माजरी को इकतीस हजार पांच सौ से अधिक वोट मिले यहां से बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा दस हजार वोटों से अधिक से जीत गई है गुहाना में कांग्रेस के बागी हर्ष चिकारा को चौदह हजार वोट मिले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी जगबीर मलिक हार गए भाजपा उम्मीदवार अरविंद शर्मा दस हजार वोट से जीते उचाना कला में कांग्रेस के बागी नेता वीरेंद्र घोगरिया को इकतीस हजार से ज्यादा वोट पड़ गए कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रिजेंद्र सिंह अड़तालीस हजार के करीब वोट पाकर 32 वोटों से हार गए बीजेपी के देवेंद्र चतरभुज अत्रि मात्र 32 वोट से जीत गए जींद में भी कांग्रेस के बागी प्रदीप सिंह गिल को छिहत्तर सौ वोट मिले भाजपा के उम्मीदवार कृष्णलाल मिड्ढा कांग्रेस के महावीर गुप्ता से पंद्रह हजार वोट के अंतर से जीत गए तिगांव में कांग्रेस के बागी ललित नागर छप्पन हजार वोट ले आए दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के उम्मीदवार रोहित नागर को इक्कीस हजार छह सौ वोट ही मिले यहां बीजेपी सैतीस हजार वोटों से जीत गई अंबाला से चित्रा सरवरा की कहानी कांग्रेस के संगठन के बारे में बहुत कुछ कहती है चित्रा सरवरा दो में भी अम्बाला कैंट से चुनाव लड़ी थी और दूसरे नंबर पर रही थी इस बार भी दूसरे नंबर पर आई तेरह सितंबर 2024 के इंडियन एक्सप्रेस में मनोज सीजी और वरिंदर भाटिया की रिपोर्ट में चित्रा सरवरा के टिकट कटने की कहानी है मनोज सीजी और वरिंदर भाटिया ने लिखा है कि चित्रा सरवरा और उनके पिता निर्मल सिंह दोनों हुड्डा खेमे के माने जाते हैं 2019 में भी हुड्डा ने निर्मल सिंह को अंबाला सिटी से टिकट दिलवाने की कोशिश की जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़े बाद में पिता पुत्री दोनों आम आदमी पार्टी में चले गए और इस साल कांग्रेस में लौट आए दोनों अम्बाला सिटी और अम्बाला कैंट की अगल बगल सीटों से कांग्रेस टिकट के दावेदार थे लेकिन कुमारी शैलजा ने उनके नामों पर आपत्ति कर दी ऐसे में निर्मल सिंह को तो कांग्रेस का टिकट मिल गया लेकिन अंबाला कैंट से कांग्रेस का उम्मीदवार परिमल परी को बनाया गया परिमल इस चुनाव में तीसरे नंबर पर आ गए अब खेल देखिए अंबाला शहर से पिता निर्मल सिंह कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत जाते हैं और अंबाला कैंट से उनकी बेटी बागी होकर कांग्रेस को ही हरा देती है समझना मुश्किल है कौन कांग्रेस के लिए लड़ रहा था कौन कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा था कांग्रेस में बागी पैदा हुए और किए भी गए और इन्हें कांग्रेस रोक नहीं पाई हमने जिन सीटों के बारे में बताया उनके बारे में मीडिया में काफी चर्चा हो रही है कि कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया यही नहीं वोट काटने के कारण तोशाम दादरी समा लखा राय बरवाला यमुनानगर सफीदों महेंद्रगढ़ कालका बाधरा नरवाना सोहना और असंत की सीटें भी कांग्रेस के हाथ से चली गई इन सीटों पर तीसरे नंबर के उम्मीदवार को भाजपा उम्मीदवार की जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले हैं हिंदुस्तान टाइम्स में रोशन किशोर आंकड़ों का बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं पूरी रिपोर्ट वहां जाकर जरूर पढ़िए उनका अलग तर्क है उनका कहना है कि बीजेपी कांग्रेस का वोट लेकर कामयाब नहीं हो रही है बल्कि कांग्रेस विरोधी वोटों को संगठित करती चली जा रही है अपनी विस्तृत रिपोर्ट में रोशन किशोर निशांत रंजन और अभिषेक झा ने बताया है कि बीजेपी ने प्रदेश के लगभग हर इलाके में अपना वोट शेयर बढ़ाया है बीजेपी ने प्रदेश के लगभग हर इलाके में अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है 2014 में कांग्रेस और बीजेपी के अलावा सभी पार्टियों का वोट शेयर छियालीस प्रतिशत था मगर इस चुनाव में यह घटकर 20.9 प्रतिशत पर आ गया है रोशन यह भी लिखते हैं कि इस मामले में स्थानीय जातीय समीकरण के बनिस्पत राष्ट्रीय नीति और विचारधारा की अपील ने बीजेपी की मदद की 2014 से 24 के बीच बीजेपी की जीतने वाली सीटें तो बढ़ी हैं ऐसी सीटों की संख्या भी बढ़ी है जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर आई है उन्होंने दिखाया है कि हरियाणा में या आज तक का बीजेपी का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है हरियाणा के मामले में जाट सीटों पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 48 फीसदी है जो कि भाजपा से ज्यादा है मगर नॉन जाट सीटों पर भाजपा का प्रदर्शन कांग्रेस से कहीं ज्यादा अच्छा है वहीं दूसरी तरफ 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच छिहत्तर विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का वोट शेयर गिरा है 
यानी कांग्रेस हरियाणा में लोकसभा के अपने प्रदर्शनों को दोहरा नहीं सकी हरियाणा ट्रिब्यून में दिनेश भारद्वाज ने लिखा है कि भाजपा के लिए नेतृत्व परिवर्तन एक अच्छा निर्णय रहा बैकवर्ड कार्ड भी कारगर साबित हुआ यही फॉर्मूला पहले गुजरात और उत्तराखंड में पार्टी को कामयाबी दिला चुका है त्रिपुरा में भी विप्लब देव को हटाकर माणिक शाह को मुख्यमंत्री बनाया गया था इंडियन एक्सप्रेस की लिज मैथ्यू और मनोज सीजी लिखते हैं कि इस चुनाव ने साफ कर दिया है कि बीजेपी तंत्र अब भी अपने मूल वोटर से जुड़ा है और बीजेपी को सीधे चुनौती देने के लिए कांग्रेस को अभी बहुत समय लगेगा भले ही वोट शेयर के मामले में बीजेपी कांग्रेस से हल्का सा ही आगे है तो हमने क्या किया जिसने भी इस वीडियो को देखा अंत तक उसका काफी समय बचा दिया कई अखबारों में छपे कुछ प्रमुख विश्लेषणों को यहां हमने जमा किया ताकि आपका समय बचे और आप भी देख सकें कि चुनाव में मिली जीत और हार को किस तरह से पेश किया जाता है भारत की संस्थाएं खत्म तो हो गई हैं लेकिन राजनीति अभी खत्म नहीं हुई है आप संस्थाओं की तरफ देखेंगे तो हताशा मिलेगी वहां बैठा व्यक्ति किस किस तरह के समझौते करता है इससे जानने में ही जीवन के कई साल निकल जाएंगे समझने की बात तो छोड़ दीजिए मगर अच्छी बात है कि जनता के स्तर पर कुछ भी स्थायी नहीं है चीजें लगातार बदल रही हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए भी स्थायी नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी नहीं और राजनीति का यह स्वभाव बना रहे इसी में लोकतंत्र की भलाई है नमस्कार मैं रवीश कुमार